আচ্ছা আমরা পিএসপি অলরেডি পিএসপি এর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পিএসপি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি ক্লাস করছি ক্রুড অপারেশন করছি তো লারাভেল শিকার যে পি রিকোয়েস্ট ছিল কি কি দরকার মোটামুটি আমরা একটু কভার করার চেষ্টা করছি আমরা পিএসপি এর ফাংশন থেকে ক্রুড এর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড এর মোটামুটি ফিচার গুলো সহজে আলোচনা করছি আমাদের মূল কোড যে হতো লারাভেল তো লারাভেল শিকার যে যা যা জানা দরকার শুরু করতে হবে কথা হচ্ছে মোটামুটি আমরা পিএসপি এর ওভারঅল সব শিখেছি অ্যান্ড লারাবেল নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের কিছু রিকোয়ারমেন্ট ছিল ইনস্টলেশন কিছু রিকোয়ারমেন্ট যেটা অলরেডি আমরা মনে হয় ইউজ করছি আমাদের লারাগন সবার মেশিনে আসে আশা করি তো সার্ভার হিসেবে আপনারা যে কোনো সার্ভার ইউজ করতে পারেন লারাগন ইউজ করেন অথবা জ্যাম অথবা ওয়াম যার যেটা ভালো লাগে তো সব তো বেটার যেটা হচ্ছে যে যেহেতু লারাবেলের জন্য স্পেশালি লারাগনটা ইউজ করা তৈরি করা তো আমরা অবশ্যই এই লারাগন ইউজ করবো তো আমার মেশিনে অলরেডি আমরা কি লারাগন ইনস্টল করে রাখছি সার্ভার হিসাবে আচ্ছা ইনস্টলেশন সার্ভার রিকোয়ারমেন্টের এখানে এরা বলে দিচ্ছে যে আসলে কী দরকার তো যেটা বলছে যে এখন লারাবেলের কী আছে লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে এইট পয়েন্ট হ্যাঁ এইট চলতেছে না এইট পয়েন্ট সিক্স চলে আসছে অলরেডি মানে এইটে হচ্ছে মেজর ভার্সন আপডেট এখন লারাবেল এইটে অনেক চেঞ্জ আসছে মোটামুটি মোটামুটি অনেক কিছু নতুন কিছু চেঞ্জ আসছে আমরা চেঞ্জ এবং আগের ভার্সন দুইটা নিয়ে কম্পেয়ার করে দেখব তার আগে যে বিষয়টা হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক কেন ইউজ করবো আমরা তো জানি যে লারাবেল হচ্ছে পিএসপির একটা ফ্রেমওয়ার্ক তো পিএসপি ফ্রেমওয়ার্ক লেগে যদি আমরা সার্চ দিই অসংখ্য ফ্রেমওয়ার্ক আছে পিএসপি ফ্রেমওয়ার্ক লেখে লেখে যদি সার্চ দিই তাহলে দেখবো যে অসংখ্য ফ্রেমওয়ার্ক আছে তো লারাবেলের এত জনপ্রিয়তা কেন সেটা আমাদের জানা দরকার যে এখানে যখন লিস্ট দিছি না দেখেন অসংখ্য ফ্রেমওয়ার্ক এখানে লিস্ট করে আসছে তো ফ্রেমওয়ার্কের আসলে সুবিধাটা কি ফ্রেমওয়ার্ক আসলে কেন ইউজ করা হয় যে এখানে দশটা লিস্ট দেওয়া আছে ধরেন আপনি অ্যাজ এ একজন আর্কিটেক্ট ধরেন আপনার হচ্ছে আর্কিটেক্ট আপনাকে বলা হলো যে আপনি একটা বিল্ডিং করবেন বিল্ডিংয়ে নকশা প্লট তারপরে হচ্ছে যা যা দরকার আপনাকে বললো যে আপনি কোনো কালেক্ট করেন যেমন হচ্ছে আমার বিল্ডিং করার জন্য আমার প্লট দিছে তারপর ডিজাইন দিছে এরপরে হচ্ছে আমার রড বালু ইট সিমেন্ট যা লাগে মিস্ত্রি সব এখন এই জিনিসগুলো আপনাকে বলা হয়েছে এই সব প্রত্যেকটা আপনাকে প্লট দিয়ে দিচ্ছি এখন আপনি এই প্রত্যেকটা জিনিস আপনি আপনার মতো করে কালেক্ট করে আপনার বিল্ডিংয়ের কাজ শুরু করবে সেক্ষেত্রে তাহলে কি হবে ওই আর্কিটেক্ট বা ডিজাইনার যে হচ্ছে কাজ করবে ইঞ্জিনিয়ারের ইঞ্জিনিয়ার কী করতে হবে এতগুলো আইটেম সে তাকে বিভিন্ন তারা কালেক্ট করতে হবে তাকে রড সিমেন্ট লেবার হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিস তাকে আলাদা আলাদা কি কালেক্ট কালেক্ট করে তারপরে কাজ শুরু করতে হবে তার তার জন্য কিন্তু এখানে অনেক শ্রমের দরকার সময়ের দরকার হ্যাঁ ম্যানেজ করা একটা করছি নিয়ে যায় আবার আরও একটা অপরচুনিটি যদি আপনাকে দেওয়া হয় যে ঠিক আছে আপনাকে প্লট দিলাম আপনার যা রিকোয়ারমেন্ট এভরিথিং আপনার হাতের কাছে দিছি আপনি কাজ শুরু করেন তো অ্যাজ এ আপনি ডিজাইনার বা আর্কিটেক্ট হিসেবে জিনিস আপনি কোনটা চয়েস অবশ্যই সেকেন্ড অপশন নাকি আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সবাই জি স্যার ওকে অবশ্যই রেসপন্স করবেন তাহলে আমাদের আমি যেটা আমি যে টপি এক্সাম্পলটা দিলাম যে তাহলে একজন ইঞ্জিনিয়ার যখন বলা হচ্ছে যে আপনার একটা বিল্ডিং করে দিবেন আপনি যা সব কালেক্ট করে নেবেন তো এইটা বেটার না আমরা পরে যেটা বললাম যে সব রেডিমেড আছে আপনি কাজ শুরু করে দেবেন তাহলে দ্বিতীয়টাই বেটার দ্বিতীয়টাই বেটার তাহলে দ্বিতীয় অপশনটা বেটার কেন না এখানে আমার কিন্তু আসলে সময়টা কম সব আমি রেডি পাচ্ছি হাতের কাছে আমি কাজটা শুরু করতে পারবো খুব সহজে আমাকে এতগুলো জিনিস বিভিন্ন জায়গায় কালেক্ট করতে হবে না কারো কাছে যাইতে হবে না সব আমি রেডি পাচ্ছি তো ফ্রেমওয়ার্কটা অ্যাজ লাইক এরকম ফ্রেমওয়ার্ক আপনাকে সব রেডিমেড তৈরি করে দিছে আপনার কোনো হ্যাসেল ফ্রি আর কি আপনাকে কোনো ঝামেলা করতে হবে আপনার খুব দ্রুত আপনার প্রজেক্টে শুরু করতে পারবো স্টার্ট করতে পারবে এবং এটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনাকে এটা মেনটেন করাটা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক কোনো একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে কাজ করে তো অনেক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে যেটা বলবো এখন লারাবেল মোস্ট পপুলার হওয়ার কারণ হচ্ছে এর কমিউনিটির অনেক বিষয় এবং সিকিউরিটি ফিচার অ্যাডভান্স কিছু কিছু ফিচার আছে যেন অন্য অন্য ফ্রেমওয়ার্কে নাই যেমন এখানে হচ্ছে কমন লাইন সাপোর্ট করে তো এই কারণে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে দিনকে দিন এই লারাবেলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং হচ্ছে এর কমিউনিটি দিন দিন বাড়তেছে যে কারণে আমি যে কোনো প্রবলেম পড়লেই এটা শিখার সোর্সেরও অভাব নাই আমরা যে কোনো প্রবলেম এটা আমরা খুব সহজেই পাচ্ছি হেল্প পাচ্ছি ইউটিউবে অসংখ্য ভিডিও আছে বিভিন্ন টপিক নেয় এই লারাবেল উপরে অনেক সাইড আছে এই কারণে এই সুযোগটা এখন লারাবেলের শিখার যে রিকোয়ারমেন্ট ছিল আমাদের লারাবেল নিয়ে কাজ করতে গেলে আমাদের কিছু সার্ভার রিকোয়ারমেন্ট আছে আর
অলমোস্ট নয় বছর আগে ভার্সন শুরু করার প্রথম তো আমি মোটামুটি ভার্সন ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থেকে কাজ শুরু করছি আর কি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি থেকে এখন বর্তমানে এইট পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট আগে যে ভার্সন ছিল ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান অথবা টু এইগুলো ছিল হচ্ছে আসলে ওখানকার ফোল্ডার টাক্সার আর ফাইভ পয়েন্ট থ্রি পর্তে মোটামুটি মোটামুটি এই টাক্সারটা কমন টাক্সারই আছে ফোল্ডার টাক্সারটা কেমন কিন্তু জাস্ট কিছু ফিচার অ্যাড হয়েছে নতুন নতুন ফিচার অ্যাড হয়েছে তেমন কোনো ইয়ে হয়নি তো এখানে যেটা বললাম যে টপ লেভেলে দেখেন এখানে যে আমরা একটা সার্চ করলাম টপে কিন্তু আসলে দেখেন পিএসপি এখান দশটার মধ্যে প্রথমে এক নম্বর লারাবে চলে আসছে যেখানে দুই হাজার এগারো সালে টেলর অটোয়েল নামে একজন ডেভেলপার ওর তৈরি করছে আর এখন লারাবেল প্রজেক্ট আসলে উনি শুরু করছিল কিন্তু ওইটার সাপোর্টে কিন্তু আসলে অনেক ডেভেলপার কাজ করতেছে এখন অনেক কারণ হচ্ছে কমিউনিটি এখানে যারা ওপেন সোর্স প্রজেক্ট থেকে সবাই কন্ট্রিবিউট করে তাই না কন্ট্রিবিউট করতে করতে আজ এই অবস্থায় আসছে একদিন চলে আসছে হ্যাঁ ওকে আমরা শুরু করছি একটু আগে তো লারাবেলের এই হচ্ছে হোম পেজ আমরা যখন লারাবেলের সার্চ দিই এটা হচ্ছে লারাবেল মেন পেজ এখান থেকে এটা ডিজাইনটাও চেঞ্জ করছে গত বছর আগের দিন থেকে ডিজাইনটাও চেঞ্জ করছে মোটামুটি আর লারাবেল ইকো সিস্টেমের অনেক ফিচার দেওয়া আছে আর লারাবেল বিল্ডিং ভাবে অনেক কিছু সাপোর্ট করে নিজেরই অনেক প্যাকেজ তৈরি করছে হ্যাঁ অনেক কিছু আছে লারাবেলের ইকোসিস্টেম তো লারাবেল ইনস্টল করার জন্য আমাদের যে জিনিসটা দরকার আমাদের মেশিনে পিএসপি থাকতে হবে পিএসপির লেটেস্ট ভার্সন যেটা কারণ এইটে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট থ্রির পর থেকে সাপোর্ট করে আমরা ডকুমেন্টেশনে যদি যাই এটা রিকোয়ারমেন্ট বলা আছে রিকোয়ারমেন্টের এই অনুসারে পিএসপির কী কী ভার্সন দরকার সেভেন পয়েন্ট থ্রি সেভেন পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে এই এইটের জন্য অবশ্যই এটা লাগবে আর এখানে পিএসপির কিছু এক্সটেনশন বিল্ডিংভাবে এইগুলো অ্যাক্টিভেশন থাকতে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এই এক্সটেনশনগুলো না থাকলে লারাবেলে অনেক জিনিসই কাজ করবে না আর বলে দিচ্ছে ফাইল ইনফো সিট এক্সটেনশন তারপরে ডি ম্যাথ বিসি ম্যাথ তো মোটামুটি এগুলো পিএসপি ইনস্টল দিলে বাইরে বলে এখানে অ্যাক্টিভ থাকে আবার দেখা যাচ্ছে যখন আমরা উবুন্টুতে কাজ করি আমাকে কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সটেনশন আমার ম্যানুয়ালি ইনস্টল দিয়ে দিতে হয় আর লারাগনে আমরা যে লারাগন সফটওয়্যার ইউজ করছি তাদের জন্য এখানে বাইল ডিফলভাবে এখানে দেখেন এই পিএসপিতে গেলে আমি সেভেন পয়েন্ট ফোর ফোর যেটা এটা আমার এখানে আছে লারাগনতে আমরা জানি যে মাল্টিপল পিএসপি ভাষণ ইউজ করতে পারে তো আমার সেভেন পয়েন্ট ফোর দেওয়া আছে আর এখানে পিএসপির আইএনআই ফাইল এবং এক্সটেনশন দেখেন এখানে এই যে এখানে এক্সটেনশন মোটামুটি যা যা দরকার সবই আছে যে কাল আছে তারপর হচ্ছে এই যে ফাইল ইনফো এটাও আছে যা যা দরকার এম বিস্টিং মাইস্কুলাই ওপেন এস এস এল পিডিও মাইস্কুলাই যা যা দরকার মোটামুটি আছে এখানে যে কটার কথা বলছে এখানে সবই আছে হ্যাঁ এসএসএল যে প্রোডটা আছে আমি হলো যখন আমার এনজিক সার্ভার ছিল তখন আমি এই এসএসএল টা ওপেন এসএসএল টা চালু করতে পারি নাই কেন জানি আমি চালু করছি এসএসএল সেটিং থেকে এই কাজ ইয়া করেন এটা ডিজেবল করে রাখেন এটা করেন এখানে এই থ্রি ছিল না হ্যাঁ স্যার এখন আপনি একটা এসটিডিপিএস দিয়ে ব্রাউজ করেন তো দেখি তো আপনার আমার এখানে সব মোটামুটি সব করা আছে আমি এখানে আর হোস্ট ডোমেইন হিসেবে ডেভ ইউজ করছি ভার্চুয়াল হোস্ট ডোমেইন যেটা ডোমেইন যেটা আগে টেস্ট ডিফল্ট তো টেস্ট দেওয়া থাকে টেস্টে আমি যেটা দেখলাম টেস্টে হচ্ছে এইচটিটিএস এর সাপোর্ট করে না পরের দিনকে আবার ডট ডেভ দিলাম তো মাসখানে আবার ডেভ ডোমেইনটা কি করতে গুগল মানে এক্সেস করতে গুগল ক্রোমে কোনো ভাবে এক্সেস করা যাচ্ছিল না ডেভ ডোমেইনটা ডেভ ডোমেইনটা গুগলের নিয়ে নিছে তো আমি ওই দিনকে আবার ডেভ দিছি দেখি যে এক্সেস সাপোর্ট করতেছে টেস্ট আবার এসএস এল সাপোর্ট করতেছে না তখন আমি এখানে একটা প্রজেক্ট দেখাই অলরেডি ব্লক দেখে এই যে ডট ডেপে এসএস এল সাপোর্ট দিবে আমার মেশিনে মোটামুটি এখন কাজ করতেছে এটাতে এর আগে টেস্ট ছিল ওটা করতেছিল না আবার উবুন্টুতে লিনাক্স মিনটেও আমি এই ভোগান্তিটা পড়েছি কোনোভাবেই এস এস এল সাপোর্ট করাতে পারতেছি না আর প্রজেক্ট ওপেন করলে এই যে এখানে অ্যাডভান্স সিকিউরিটি দেওয়া আসার আর প্রজেক্ট রান করতে হচ্ছে বারবার হ্যাঁ হ্যাঁ আমার আমাকে এই ওটাতে পাঠাই দিতে অ্যাডভান্স সিকিউরিটি পাঠাই দিতে প্রত্যেক একবার যদি ব্লক হয়ে যায় তাহলে আর কোনোভাবে এক্সেস করতে পারি না আমি দুইবার ওই লিনাক্সে সমস্যা করছিলাম মানে একবার আমি ওকে দেই নাই তো আমার ওই এই ডোমেনটাই ব্লক হয়ে গেছে আর কোনোভাবে করতে পারিনি দুইবার ভ্যালো কানস্টল করে তারপরে আবার করছি এরপরে আর একটা সলিউশন পেয়েছি সেটা হচ্ছে ফায়ারফক্সের সাতাত্তর ভার্সন যেটা আছে ফায়ারফক্সের ডেপ এডিশনের সেভেন্টি সেভেন ভার্সন যেটা ওইটাতে আমার এস এসএলটা কাজ করতে চাই লিনাক্সের ক্ষেত্রে আর লারা গোনা দেখলাম যে ডেপ দেওয়ার পরে দেখেন অটোমেটিক এস এস এল চলে আসছে দেখা যাচ্ছে এস এস এল আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ সব দেখা যাচ্ছে যে টেস্টে আবার এস এস এল আসতেছিল না পরে ওই দিন আমার টেস্ট আসে না তা ডেপ ডট ডেপ দিয়ে দেখেন ডেপে আসে কিনা ডেপ আসা করে আসার কথা ঠিক আছে তবে আচ্ছা লারা
একটা জিনিস আমরা যে লারাভেল শিখবো এখান থেকে তো আমাদেরকে তো রেসিপি এটা দেখায় দিবেন দেনা স্যার হুম চেষ্টা করব আমি রেসিপি এটা দেখাবো না এই আচ্ছা স্যার একটু দেখায় দাও লাগবে না হলো আমি পার্সোনালি আপনাকে আমি নক দেব জ্বালাবো একটু আমার এটা আচ্ছা সমস্যা নেই রেসিপি দেখাবো ওকে লারাভেলের এইট এর হোম পেজটা অনেক ডিফারেন্স মোটামুটি অনেক চেঞ্জ নিয়ে আসার আমি এর আগে ওই আলোচনা করেছিলাম তো আমরা আজকে আরো দেখব যে নতুন নতুন কি কি ফিচার আছে দুইটা ভার্সন কম্পেয়ার করব এবং লারা গোলের রাউট লেখার ডিফাইনটা এইটে চেঞ্জ আসছে একটু মোটামুটি চেঞ্জ আসছে আচ্ছা লারা গোলের রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে আমরা যেটা বললাম মোটামুটি এগুলো তো থাকবে তো এখন আমাদের সার্ভার বাই ডিফলভাবে আছে ইনস্টল আছে আর একটা জিনিস লাগবে কম্পোজার কম্পোজার কিন্তু আমাদের মাস্ট কম্পোজার ছাড়া আমরা কোনোভাবেই লারা গোল ইনস্টল করতে পারবো না আমাদের মেশিনে তো সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে আপনার মেশিনে কম্পোজার ইনস্টল দেবেন পিএসপি আগে ইনস্টল দেবেন যেহেতু লারাগনের সাথে পিএসপি আছে আপনার কম্পোজার যখন ইনস্টল দেবেন এখন এই সেটআপটা কি আগে দেখা দিতে হবে না না স্যার এটা দেখানোর দরকার নেই কারো যদি প্রবলেম থাকে আমার ওই আরেকটা ক্লাস ভিডিও আছে আমি ওটা দিয়ে দেব না আপনারা করে কম্পোজারটা সারা কিন্তু এটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজার এখন ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজারটা আসলে কি ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজার হচ্ছে আমরা একটু ডিটেইলসই জানি সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো একটা প্রজেক্ট অ্যাজ এ ডেভেলপার হিসেবে আপনি তৈরি করলেন একটা প্রজেক্টে আপনি অনেক সময় দিলেন নতুন কিছু জিনিস তৈরি করলেন তো আপনি নেক্সট টাইমে যখন আবার একটা প্রজেক্ট তৈরি করতেছেন নতুন একটা প্রজেক্ট কাজ করতেছেন সেমিলার কাজটা কিন্তু আপনার ওই প্রজেক্টে ইমপ্লিমেন্টেশন দরকার তো সেই কম্পোজার যেটা করে যে আমার কোনো ডেভেলপার অ্যাজ এ কোনো একটা জিনিস তৈরি করলেন প্যাকেজ হিসাবে ওইটা যদি আমি কম্পোজারের মাধ্যমে আমি যদি কোনো প্যাকেজ তৈরি করি আমাদের প্যাকেজিস ডট ওয়ার জি নামে একটা সাইট আছে পিএসপি প্যাকেজ পাবলিশ করার জন্য আমরা ওই যে ইয়ার সিম্পল জিনিস মনে করলে হবে যেমন আমরা যে করি প্লাগ ইন ইউজ করি না যে করি তো প্লাগ ইন ইউজ করি তো অনেকটা এরকমই তো পিএসপির এরকম প্যাকেজ ম্যানেজ করার জন্য এখানে প্যাকেজ ডট ওয়ার দিতে এখানে কিন্তু হিউজ প্যাকেজ তৈরি করে রাখতে অনেক ডেভেলপার মানে কাজটা হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস তৈরি করছি একটা প্রজেক্টের জন্য সেটা আমি এখানে পাবলিকলি আমার গিটহাবে পাবলিশ করে দিলাম ওপেন সোর্স করে দিলাম অনেক ডেভেলপার সেখানে কী করতেছে কন্ট্রিবিউট করতেছে তো দিনকে দিন কী হচ্ছে ওই জিনিসটা আস্তে আস্তে আপডেট হচ্ছে সেম লারাবেলটা কিন্তু এইভাবেই কি দিন দিন কিন্তু পপুলার হয়েছে যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন ডেভেলপার কোনো বাগ থাকলে তারা সেটা রিপোর্ট করতেছে ওখান থেকে কি আপডেট করতেছে কন্ট্রিবিউট করতেছে ওখান থেকে তো এই যে প্রজেক্টটাকে দিনকে আমি একটা প্রজেক্ট এখানে ডাউনলোড করলাম আবার নতুন করে মডিফাই করলাম তো এখন এটাকে মেনটেন এই যে আপডেট মেনটেন তাহলে কী করবে এটা মূলত আসলে এই কম্পোজারের মাধ্যমে করে যে আমার যদি প্যাকেজে কোনো আপডেট আসে হ্যাঁ নতুন করে ফিচার ধরেন আপনি একটা দিন তৈরি করলেন আবার এক মাস পর মনে হলো না এটা একটু আপডেট করার দরকার এখন এই আপডেট ভাষণটা কীভাবে পাবলিশ করবো তো এটা হচ্ছে আসলে এই কম্পোজারের মাধ্যমে হচ্ছে প্যাকেজ তৈরি করে পাবলিশ করে আর কম্পোজার নিয়ে কাজ করতে গেলে হচ্ছে পি আর এস পি আর এস সেভেন পি আর এস ফোর একটা হচ্ছে অটো লোড স্ট্যান্ডার্ড আছে পি এস পির আপনারা গুগলে সার্চ দিলে আমি প্যাকেজ নিয়ে কাজ করে শুরু করছিলাম করা করা হয় না পি আর এস তো তো লারা বেলে এই ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজার হচ্ছে কম্পোজার কম্পোজারের মাধ্যমে মূলত হচ্ছে আমরা কোনো কিছু এই প্যাকেজ এখান থেকে ডাউনলোড করতে হবে প্যাকেজ থেকে ডাউনলোড করা পরবর্তী আপডেট করা এই কাজটা গিটার থেকে যে আমরা যে কোনো জিনিস ক্লোন করি না আমরা কম্পোজার নিশ্চয় কম্পোজার থেকে এটার ওই প্রজেক্টটা আপডেট করার কাজটা এই কম্পোজার করে দেয় তো এই কম্পোজার হচ্ছে তাহলে আমাদের হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজার পিএসপির কি ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজার আপনাদের নেক্সট ক্লাসে আমি ডিপেন্ডেন্সি ম্যানেজার ডিপেন্ডেন্সি ইঞ্জেকশন নামে একটা মডিউল আপনাদের একটু দেখা দিব ग्लोबाली सब তাহলে এখানে আমার কম্পোজারটা এখানে কম্পোজার যদি গ্লোবাল ইনস্টল দেওয়া থাকে এই কম্পোজার কিন্তু আমার এখানে চলে আসছে কম্পোজারের হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এটা দেখাচ্ছে তো আমি কম্পোজারের ভার্সনটা একটু আপডেট করে দিই একটু দেখাই আপনাদের এখান থেকে দেখতে পারি আমার লারাগনের সাথে একটু বিল্ডিংভাবে কমানটা টার্মিনাল দেওয়া থাকে এখান থেকে দেখি কম্পোজার আসলে কোন ভার্সনটা আসে আমি টেস্ট করে দেখি তো এই ভার্সনটা অনেক আপডেট করছে টু পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট আসছে যেটা এখানে কিন্তু এখনও স্টেবল ভাষণ না কিন্তু এটা কম্পোজারের খুব দ্রুত ফাইল বা কোনো প্রজেক্ট থেকে ক্রোন করতে সুবিধা হয় আগের ভাষণটা অনেক ইয়ে ছিল স্লো কাজ করতো আচ্ছা এখানে আমি
আমার এখানে কম্পিউটার আসলে কোন ভাষণটা দেওয়া আছে আমি লিনাক্স হতে আপডেট আপডেট করছি আচ্ছা কম্পোজার আমার এখানে ওয়ান পয়েন্ট এইটই আছে কম্পোজার ভার্সন তো আমরা একটা কাজ করি আমি এই আরসি ভার্সনটা ইনস্টল দিয়ে দিই কম্পোজার সেল আপডেট রিভিউ ভার্সনটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এর রোল ব্যাক করা যায় সমস্যা হয় না খুব সহজ হয়ে যাবে তো আপনারা আপনাদের মেশিনে সবাই কম্পোজারটা কীভাবে ইনস্টল কম্পোজার উইন্ডোজের জন্যে কম্পোজার খুব সিম্পল এখান থেকে ডাউনলোড করবেন আপনাদের উইন্ডোজ ইউজার খুব সহজে এটা ইনস্টল করা যায় জাস্ট একই এক্সে ফাইল জাস্ট কিচ্ছু না একই এক্সে ফাইল ইনস্টল দিলে হয়ে যায় দেখি মধ্যপুর এখানে লারা গন্ধ আছে না আচ্ছা জি স্যার লার পিএসপি ভাষণ আপডেট করা আছে আপনাকে তো এই ল্যাম্প আছে আপনার ল্যাপটপে চার্জার লাগান চার্জ ও দুই ঘন্টা চলবে সমস্যা নেই আমি লারা গন্ধটা দেখি আর হচ্ছে এখান থেকে কম্পোজারটা আমরা দেখা দিই ম্যানুয়ালি আমি মানে কোনো দিন ইনস্টল করি নাই এইভাবে আচ্ছা মোটর এখানে 7.4 আছে কোনো সমস্যা নাই আমরা টার্মিনালটা এখান থেকে ওপেন করি পরে দেখতেছি তো স্যার কম্পোজার থেকে যে মানে ইয়াতে যে ইয়াটা দিচ্ছে না এটা আমি দেখে একটু টাস্ক লেগে গেলাম মানে আমার তো ধরেন গ্লোবালি একটা দেওয়া আছে বাট হলো লারাগনের ভিতরে আলাদা ভাবে যেটা দেওয়া আছে এটা যে আলাদা ভাবে অ্যাক্সেস হয় এটা আমি মানে জানতাম না আমি জানতাম যে একটা ডেপি মেবে আমার কম্পোজারের সাথে এই যে লারাগনের সাথে বাই ডিফল্ট কম্পোজার দেওয়া আছে ওই ভার্সনটা আপডেট নাই আমি আপডেট করতে হচ্ছে লোকালি যেটা ওইটা ওইটা আপডেট আছে গ্লোবালি আচ্ছা সেটআপ দিয়ে দেই মুভি ওর এখান থেকে কম্পোজার ডাউনলোড হয়ে গেছে টার্মিনাল <laughs> মার্কিরুতে মানে একটা সার্ভার ইয়া সার্ভার আরবের সার্ভার 
लारागन मजबूत तो मटे फिनिश दवार पड़े तुम ही डेस्कटॉप पे जवार पर तुम्हारा टर्मिनल तो चालू करो तो डेस्कटॉप एक टर्मिनल है डेस्कटॉप टर्मिनल ये डे डे मिनिमाइज करो तो नारा कौन दोस्त हाँ ये डे डे हाई डे वाले वाले गिट हो गए ये डे दो टे दिन आए थे एक अन लगा तो पीएसपी हाइपेन भी हाँ ग्लोबल माने माइनस जेटा आसे ना माइनस मतलब जेटा आसे माइनस 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 दो हां भी दे भी लगो भी इंटर दो आता ग्लोबल ही पेज है हां ग्लोबल ही पेज है ग्लोबल ही अच्छा এখন কম্পোজার লেখেন এখন শুধু কম্পোজার লেখেন কম্পোজার তিন শব্দ দিয়ে কম্পোজার কত সহজ হ্যাঁ হ্যাঁ কম্পোজার এসি আর এসি আর জেড না এস सर आमिं काल के ये देख लाओ मॉंगोडी मॉंगोडी भी ऐसा ना सर रात मॉंगोडी भी नहीं है घाट लग गया मॉंगोडी भी देख कर वो ना कि ऐसा प्रोजेक्ट तो तो जेला ना कि इसला ये यूज़ कर वो आया यूज़ हाँ तो मोदी पूरा आपने ये तो बाज़र जान बाज़र जाए कंपोज़र टाप के तो नहीं लेटर भाषण अच्छा ये लाइन तो देन कंपोजर सेल पापड़े डेटेस पी बुई जाए कहने ये तो कहे जाए तो कंपोजर सेल ये लाइन तो कुछ रखा होगा कंपोजर सेल पापड़े पी बुई हाँ ये तो ये तो मतलब हाँ ये हाँ ये आप लोग कॉपी करें दान टर्मिनल जब पेस्ट करें जब टर्मिनल ओपन है टर्मिनल दान पेस्ट करें इंटर दान कंपोजर का आपड़ है देखा है अच्छा एक बार आठ तो विषय शेर होते हैं हमारा जेतो कंपोजर ग्लोबल इंस्टॉल आते हैं हमारा ये करते वाली है लारा लारा भेलो एक बार एक बार कंपोजर लेकर आवाज़ आ रही है तो कंपोजर आपड़ दें तो कंपोजर लेकर तो देखिए भाषण आपड़ हुई थी तो नेपाल तारीख चमनो ह� और जो वन पॉइंट एट है तो उसको लगाना उसको लगाना तो होगी इसमें आ आ आता होगी इसको ताला समझ सकते हैं होगी इसमें अच्छा फिर अगर एक तो मिनी मैस्कोर रखें समझ सकना है हम तो लारा बेली निश्चल करो तो ना देखें हम तो ग्लोबल ही लारा बेली निश्चल करने तो बारी लारा बेला साइट है जानी है आ ये लारा আমাকে আসলে কিছু লিখতে এখান থেকে ইনস্টল করতে পারি সরাসরি আমাদের ডাব্লিউডি ফোল্ডারে হবে এরপরে যদি করতে চান লারাবেল ইনস্টলার আমরা যদি ইউজ করি লারাবেল ইনস্টল ইউজ করলে সুবিধা হচ্ছে যে আমরা যে কোনো জায়গায় হতে লারাবেল খুব সহজ একটা কমান লারাবেল নিউ 
প্রজেক দিলে অটোমেটিক চলে আসে এর ভ্যালিড ইউজ করতাম আমরা সব সময় তাহলে আপনি লারাবেল সাইডে যান আপনি ওটা দিয়ে নেন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করা খুব সহজ হবে লারাবেল সাইডে যান স্যার ওইভাবে যদি প্রিটি ইউআরএল দা চেঞ্জ করা হ্যাঁ লারাবেল সাইডে যান আপনি লারাবেল ইনস্টল দেওয়া আছে टर्मिनल टर्मिनल द्वारा আর যদি আমি গ্লোবালি লারাবেল ইনস্টল করি না তাহলে লারাবেল নিউ লেখলে যায় যেমন এই যে এতটুকু লিখে একটু নিচে আছে এই যে এখানে জাস্ট আমি লারাবেল নিউ প্রজেক্টে নাও লিখলে অটোমেটিক্যালি লারাবেল ক্লোন ডাউনলোড হয়ে যাবে এটা সুবিধা তাহলে আপনি আপনার কম্পিউটারে এই যে এটা ইনস্টল দেন কম্পোজার গ্লোবাল নিচে নিচে একটু নিচে এই লাইনটা কপি করে নিচে আছে নিচে হ্যাঁ এই যে এটা কম্পোজার গ্লোবাল ইকুয়াল লারাবেল ইনস্টলার এটা এই লাইনটা কপি করেন लगे मैं ও মেবি একটা জিপ করে লারাবেলটা ডাউনলোড করে রাখে পরবর্তীতে আবার হলো দিলে ইনস্ট্যান্টলি যেটা আপডেট থাকে আপডেট করলে আপডেটটা নামা না কম্পোজারে গ্লোবাল ইনস্টল দেওয়া থাকলে এটা সুবিধা মানে আপনার লারাবেল যদি আপনি যে গ্লোবাল ইনস্টল দেওয়া থাকে না ও ক্যাশের থেকে একবার ইনস্টল হয়ে গেলে পরবর্তীতে ম্যাক্সিমাম যে ক্যাশে তে নিয়ে নেয় খুব দ্রুত তখন ডাউনলোড হয় আর আপনি যখন ভায়া কম্পোজার ক্রিয়েট প্রজেক্ট দিতে যাবেন না তখন সমস্ত ফাইলগুলো সার্ভার থেকে নামে এবং অনেক সময় লাগে উইন্ডোজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সার্ভার থেকে আবার দেখা যাচ্ছে একটা কানেকশন যদি একটু ইয়া হয়ে যায় তখন আবার ফাইল মিসিং যায় চলে আসে সার্ভার হয়তো কানেক্ট করতে পারে না আর এই গ্লোবাল ইনস্টলারটা করলে যেটা হয় যে প্রজেক্ট খুব দ্রুত ক্যাশে থেকে ম্যাক্সিমাম নিয়ে যায় যদি আপডেট থাকে তাহলে আপডেটটা ডাউনলোড করে বাকিটা এখানে নিয়ে নেয় আচ্ছা মজিবুর এখন লারাবেল লেখেন শুধু লারাবেল লেখেন দেখেন লারাবেল কি দেখা লারাবেল ইনস্টল লারাবেল ইনস্টল দেখেন এন্টার দেন এই যে লারাবেল ইনস্টলার 4.0.5 তার মানে আপনার লারাবেল ইনস্টল হয়ে যায় এখন লারাবেলের আপনি কোনো প্রজেক্ট যদি ইনস্টল ইয়া করতে যান আমরা ইয়াতে যান আপনার হচ্ছে লারাগনে রেজিস্ট্রি ইয়াতে যান ডাউনলোড ফোল্ডারে যান আচ্ছা এখানে আমরা দেখি তো মজিবর এখানে ইয়াতে দেখি লারাগনটা এই দেখি এটা এটা দেখি লারাগনে যান ডাউনলোড ডাউনলোড ফোল্ডারটা পিন করে রাখেন রাইট যান যান এক মিনিট এক মিনিট लारागण्डे बेटर 
এলএস ইউজ করা যায় আমি এলএস গুলো দেখাই দেব তাহলে আমার কমান্ড অনেক সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা আমরা এখান থেকে এখন লারাবেল ইনস্টল করা খুব সহজ দেখেন আমরা লারাবেল দিলে তো পাচ্ছি দেখি গ্লোবালি পাচ্ছি কিনা এই যে লারাবেল পাচ্ছি এখন লারাবেল ইনস্টল দেওয়া তার কি লিখবো আমরা আমরা দুই ভাবে বললাম যে আমরা যদি কম্পোজার ভায়া ক্রিয়েট প্রজেক্ট দেই তাহলে ম্যানুয়ালি লিখতে হবে এই লারা আর এই যে লারা গানের কিন্তু এখানে বলে দিতে জাস্ট আপনি যদি কুই ক্যাপ দেন এই কুই ক্যাপের এখানে জাস্ট আপনি লারাবেল এটার একটা আমার সুবিধা আছে কি করে এখানে ওই আপনি জাস্ট প্রজেক্টের নাম বলবেন না ও ডাটাবেস ক্রিয়েট করে নেয় এই একটা সুবিধা আপনার ডাটাবেসের নাম লিখতে হয় না অটোমেটিক সে ডাটাবেসে ডাটাবেস ক্রিয়েট করে দেয় এই এইভাবে বললে আর আমরা যদি টার্মিনাল দেখ করি এখানে লারা গান প্রজেক্টে তাহলে আমরা এখানে কী লিখবো লারাবেল নিউ জাস্ট প্রজেক্ট আপনি কোন নামে প্রজেক্ট তৈরি করবেন সেটা দিয়ে দেন তাহলে আমরা এখানে দিলাম হচ্ছে আপনার বোঝার জন্য দেই লারা এই স্যার হ্যাঁ এটা জিনিস বলবো স্যার আগে প্রজেক্টটা ক্রিয়েট করেন না হ্যাঁ বল এই লারা গানটা চালু করেন স্যার হ্যাঁ লারা গান চালু করা আছে চালু করেন স্যার এখান থেকে স্যার ক্যান্সেল দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক একটা প্রজেক্ট করে নেন তারপরে দেখি তো চালু হয় কি না ওর ভিতরে কুই ক্যাপে এখান থেকে ও কুই ক্যাপে ব্ল্যাঙ্ক ব্ল্যাঙ্ক এখানে নামটা দিয়ে দেন যেটা প্রজেক্টের নাম দিবেন আচ্ছা ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্টে দিলাম ব্ল্যাঙ্ক ড্যাশ ব্ল্যাঙ্ক আর ইউআরএল সব সময় আপনারা ড্যাশ ইউজ করুন কেউ আবার আন্ডারস্কোর দিয়ে ইউআরএল দেন না আচ্ছা এটা দিলে কি ক্রিয়েট করে আমি অবশ্য করি না ব্ল্যাঙ্ক এর কোনো ইউ প্রজেক্ট তৈরি করি নাই এখন তো একটা ইয়া আসার কথা মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পারমিশন আসার কথা আচ্ছা বলি বলো ওখানে কি কোনো পারমিশন চাইছে জি স্যার আছে তো পারমিশন ইয়েস করো এটা ইয়েস করো আর এখান থেকে এসে পারমিশন চাইছে ওয়ান ডেস থ্রি হ্যাঁ ওইটা একটা পারমিশন চাবি ওইটা ইয়েস করতে হবে পারমিশন দিয়েছো তাই না স্যার তো এখন এখন প্রজেক্ট করেন স্যার ওই নাম দিয়ে তুমি এই ফোল্ডারে যাও ফোল্ডারে যাও মজিবুর ওই রুট ফোল্ডারে যাও এবার রুটে যাও রুট ফোল্ডারটা যাও যাওয়ার পরে প্রজেক্টের ফাইল ডিলিট করে দাও ওটা ডিলিট করে দাও ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট যেটা এটা ডিলিট করে দাও নামটা হ্যাঁ এটা ডিলিট করে দাও স্যার এবার প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেন দান মজিবুর দান করেন সেম নামে লারা গান দান হ্যাঁ রাইট করে দান কুই ক্যাপ লারা গান থেকে না লারা লারা গান থেকে না ইয়াতে টার্মিনালে লারা ভেলের টার্মিনালে লারা ভেলের টার্মিনালে हाइपेन जेडी स्ट्रीम তো জেড স্ট্রিমটা ইউজ করতে গেলে এখানে জেড ড্যাড জাস জেড লিখলে জেড স্ট্রিমে ফ্ল্যাগ আসে ওইটার মধ্যে আবার দুটো অপশন দেয় আপনি ইংলিশ হয় অথবা হচ্ছে লাইভ হয় দুটো অপশন দেয় চয়েস করতে হয় হ্যাঁ চুজ করতে হয় এটা হচ্ছে কাজ তো ওটা আমরা পরে দেখব এখন এটা মডেল রুট কি দেন স্যার ওই যে নাম যেটা আছে না হ্যাঁ এই যে ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট ওই প্রজেক্ট হাইপেন টেস্ট ওই ব্ল্যাঙ্ক হাইপেন যে ইয়াটা ডট টেস্ট দিলে এই ডোমেইনে ব্রাউজ করা যাবে বাট ওই ইয়াতে যাবে না মানে কি বলবো পাবলিক পর্যন্ত আমি নিয়ে যেতে পারি না এটা কোন জায়গা থেকে রাউট হচ্ছে এটা একটু লারাভেলে দেখতে হবে ঠিক আছে ওইটা রাউট করলেই হয়ে যাবে যে এটা তো এমনি হবে আপনি এখান থেকে তো পেটি ওয়ারেল তো সে নেবে ওটা তো সমস্যা না কোথা থেকে আপনি তো লারাগঞ্জ তো আপনি লোকাল হোস্ট তো রান করতে পারবেন সেম প্রজেক্টটা আপনি পেটি ওয়ারেলের মাধ্যমে করতে পারবেন আমার লোকাল হোস্টও করতে পারবো সমস্যা না লোকাল হোস্টে গেলে সে ক্ষেত্রে আমার পাবলিকে যা রান করতে হবে আপনি আমি দেখা দিচ্ছি দিতে আচ্ছা 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 মানে আপনি কি ওই যে মানে পিএসপি আর্টিসান সার্চ যেটা করে হলো লারাগনটা লারাভেলটা ইয়া করি 
ওইটার কথা বলতেছো না না ওইটা তো ওটা করা ওটা তো লোকাল হোস্ট অটোমেটিক নিয়ে নেয় আপনি বলতেছেন লোকাল হোস্টে বাউন্স করে না আর সার্ভারে লোকাল হোস্টে কি বাউন্স করবেন না স্যার এইভাবে না এক ভায়া হয়ে যেতে পারে স্যার আমি ডাইরেক্ট মানে পিটি ওয়ারলে প্রজেক্ট সেটা তো লারাগন আপনি এখান থেকে করবেন লারাগনের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে ইয়েতে যাবেন टिकारमिशन दे होस्ट फाइल है वही वाला लड़का क्या करता है? हमारे इकहन तो होस्ट फाइल आते हैं जेकहन तो क्लिक करो। होस्ट फाइल है अकानो इतना है नहीं। तारे बुत वालों जो तो पेटी ओकने होस्ट फाइल पेटी वाले सेटअप हो है। ताले इकहन देखा है। आता है कि नहीं ऐसे से कोनो मुझे बुत मुनाहेक ऐसे তে এটা যদি ক্রিয়েট হয় তাহলে তো সমস্যা আছে অনেক টাইমে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এসএস এর অনেক টাইম না সেটতে পারে ক্রিয়েট সেই ক্ষেত্রে আমার মেশিন হয়তো রিস্টার্ট দেওয়া লাগতে পারে অথবা হয়তো দেখা যাচ্ছে লারা কোনো বন্ধ করে আবার চালু করলে অটোমেটিক তখন পেয়ে যাবে আমার সমস্যাটা হইছে যে জন্য আমি বললাম স্যার এই যে এখানে ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট ডট টেস্ট তো আমি ক্রিয়েট করতে পারতেছি বাট আমার সমস্যা হচ্ছে ওই জায়গাটায় যে আমি টেস্টের মধ্যে থেকে তো डायरेक्टली পাবলিকে নিয়ে যাব মানে আমার তো লারাভেলে ঢোকার পরে তো পাবলিক ফোল্ডারটা সবাই অ্যাক্সেস করবে এরকম লারাভেল থেকে যখন লারাগন থেকে অটো আমি করতেছি আমাকে যে পাবলিক যে এটা ডোমেইন রুট হিসেবে পাবলিক করে দিতে বাট ওইভাবে ব্ল্যাঙ্ক প্রজেক্ট করে আমি দেখাচ্ছি প্রজেক্ট চালু করে তারপরে পাবলিকে টিপে আমি কাজ করতেছি আমি এইভাবে কাজ করছি যে এটা না এটাই বললাম যে এটার মানে কোনো সলিউশন আছে কি না এই জন্য আর তার মানে প্রজেক্ট মনে হয় যে কি ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার কথা কম দেখি এটা ক্লোজ করে দেন মনে হয় টার্মিনাল কি অবস্থা এটা কাটা দেন ডেস্কটপ এটা ক্লোজ করে দেন ডেস্কটপ এটা একটু ক্লোজ করে দেন এই টার্মিনাল ক্লোজ করে দেন হয়ে গেছে স্যার এই টার্মিনালটা ক্লোজ করে দেন এইটা আরে হ্যাঁ তো তো ক্লোজ করছ না এটা আচ্ছা সমস্যা নাই ওহ আচ্ছা সমস্যা নাই নাও না হয়ে যাচ্ছে সমস্যা নাই এটা ক্লোজ সব ক্লোজ করেন এখানে ক্লোজ করেন এখন সব কাটা দেন সব ক্লোজ করে দেন আমি দেখাই দিচ্ছি সবই ক্লোজ করেন যা যা সব ক্লোজ করে দেন সব ক্লোজ করে দেন আপনি বাজারটা যখন ক্লোজ করেন বাজার ক্লোজ করেন আর এই প্লেয়ারটা ক্লোজ করেন আপনি পিসিটা ফ্রি করেন আপনি সব র‍্যাম ধরে আছে তো ক্রোম ইউজ করলে তো একে 800 জি আপনি 800 এমবি খায় ফেলা যায় মানে 1 জিবি খায় ক্রোমে এই প্লেয়ার প্লেয়ার এখন সব ক্লোজ করেন আচ্ছা হ্যাঁ এটা ক্লোজ করে দেন আচ্ছা টার্মিনাল আছে না টার্মিনালে যাই আমি আচ্ছা টার্মিনাল কই নিচে আছে অন করো চালু করো চালু করো আচ্ছা এটা ডেস্কটপে এটা কাটে দেই তো লারা গুন করি আচ্ছা আমি ওর হোস্টে ডোমেইনটা ডট ডেভ দিই আচ্ছা ওইটা আগে দেই টেস্টটাকে রান করে দেই তারপর করতেছি আচ্ছা এখানে আপনি কোনটা ইউজ করছেন অ্যাপাচি না এনজিনিয়ার এনজিনিয়ার হ্যাঁ আচ্ছা গুড এনজিনিয়ার স্টেবে স্যার আচ্ছা আমরা টার্মিনেটর এখান থেকে নেই তাহলে এখানে আমরা জাস্ট লারাভেল যেহেতু গ্লোবালি আছে লারাভেল নিউ ব্লক জাস্ট এটা দিয়ে দিলাম এখন অটোমেটিক নিয়ে নেবে না জাস্ট আমরা নিউ ব্লক দিছি না যেহেতু গ্লোবালি লারাভেল আপনাকে কিন্তু আর ওই ইফেক্ট করতে হবে না কম্পোজার ক্রিয়েট প্রজেক্ট এত কিছু বলতে হবে না অটোমেটিক সে এখন নিয়ে নেবে এবং এখান থেকে যদি একবার ইনস্টল হয়ে যায় পরবর্তীতে তারপর কোনো প্রজেক্ট ডাউনলোড করলে ক্যাশে তে নিয়ে নেবে খুব দ্রুত তখন ডাউনলোড হয় সময় বেশি লাগে না এটা একটা সুবিধা আচ্ছা এই ফাইল ইনস্টল হতে থাক আর হচ্ছে ইয়া আমরা লারাভেল নিয়ে কাজ করতে না আসলে আমি পিএসপি স্ট্রমটাই প্রিফার করি মানে পিএসপি স্ট্রমে কাজ করে আলাদা একটা মজা আমাদের সব হচ্ছে ডিপেন্ডেন্সি কোন অটোমেটিক নিয়ে নেয় যখন আমরা কোন পার ইয়া করি আর কি মডেল টোরাল ইন্টিগ্রেট করি আর 
আর লারাবেলের এর মজার জিনিস হচ্ছে লারাবেলের আসলে দেখেন নিজস্ব জিনিস খুবই কম সব সিম্পলি ফেমাস সেনি আসছে দেখেন আর 81 টাকা কয়টা প্যাকেজ আছে মোটামুটি 81 টাকার উপরে না হ্যাঁ এখানে টোটালি ডিপেন্ড নিচে আছে কত 160টা হ্যাঁ 60টার মধ্যে ম্যাক্সিমামই হচ্ছে কিছু অংশ কমে আসছে এই ভাষণে এইটা আসার পর না কিছু কিছু জিনিস কমছে স্যাম্পলের থেকে অনেক জিনিস কমছে তো আগে আরো বেশি ছিল ম্যাক্সিমাম জিনিস হচ্ছে দেখেন স্যাম্পলের থেকে আসছে অনেক কিছু বিভিন্ন প্যাকেজ খেলা দেখতে পারেন স্যার জেন ফ্রেমওয়ার্ক আছে না পিএসপি এর অফিশিয়াল জেন আছে इन्स्टल ইনস্টল করতে হয় কম্পোজার অথবা কম্পোজার আপলোড দিলে হয় এরপর হচ্ছে পিএনবি ফাইলটা কপি করতে হয় এরপর পরে পিএস পার্টিশন কি জেনারেট করতে হয় আমি ওটা দেখাই দেব সমস্যা নেই আমাদের মোটামুটি এই ডাউনলোড হয়ে গেছে একটু সময় লাগবে আচ্ছা এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে আমাদের আমরা এখন স্ক্রিন রেকর্ডার যেটা ইউজ করছিলাম আমরা এটা তো আবার ভিডিও পজ মানে পুশ করে রাখা যায় না একটা প্রবলেম স্ক্রিন আসছে মানে ভিডিও পুশ করলে ওটা আবার ভিডিও ফ্লো হয়ে যায় মানে আবার আলাদা পাট পাট করতে হবে এই তো সমস্যা ভিডিও টাইমটা একটু লং হয়ে যাচ্ছে আরে পুশ করে রাখলে কম হয় তো পরে আবার এরকম সফটওয়্যার বের হবে না তো দেখা যাচ্ছে পুশ করলে তখন বলতেছে যে টাকা দাও না তারা সেভ করতে দিবে না तो <laughs> समय <coughs> যে এখানে ধরেন স্যার একটা লিংক দেওয়া আছে ঠিক আছে এটা ইউএস এর সার্ভারে এটা ইউএস এ থেকে হিট করেই নিয়ে আসছে আর ইয়া তো ধরেন লোকাল সার্ভার প্রচুর থাকে বা দেখা দেখা যাচ্ছে উবুন্টু একটা পিসি আর আমার এলাকায় পাশে আরেকজন চালাচ্ছে হ্যাঁ লোকাল ও আপডেটে ডাউনলোড করে দিচ্ছে ওর ওইখান থেকে চলে আসে আচ্ছা কাছে আছে আপনি আচ্ছা मन हम क्या 
এখানে কি দেওয়া আছে আর্কিটেকচার কনসেপ্ট বেসিক ফাউন্ড ইন সিকিউরিটি আর তারপর ডিগিং ডিপার ডাটা বেস ও আর এম ও আর এম হচ্ছে কি অবজেক্ট রিলেশন ম্যাপিং আমরা ডাটা বেসের লাড়া পেলে দুইভাবে কাজ করা যাবে ও আর ই বিল্ডারও আছে আবার হচ্ছে কি ও আর এম সিসের ফিচারও আছে অবজেক্ট রিলেশন ম্যাপিং যেটা জাস্ট মডেলের মডেলের থেকে জাস্ট খুব সহজে কাজ করা যায় আপনি কাস্টমার করতে পারেন ও আর ই বিল্ডার করতে পারেন এরপরে আবার ডিফল টেস্টিংয়ের জন্য ইউনিট টেস্টিং সিস্টেম দেওয়া আছে আর এখানে অফিসিয়াল লাড়াবেলের নিজস্ব কিছু প্যাকেজ আছে যেমন হচ্ছে কেশিয়ার প্যাকেজ আছে যারা এখানে ইনভয়েস নিয়ে কাজ করে তারপরে ডাস্ক নতুন ইনভয় হ্যাঁ তারপরে হরাইজন যে ডিস্টেম যে ডিস্টেম এই নতুন আসছে আগে ছিল না এই এইটার সাথে আসে যে ডিস্টেমটা হচ্ছে আর পাসপোর্ট হচ্ছে আপনার এপি অথন ডিজিশনের জন্য পাসপোর্ট ইউজ করে আর আরেকটা আছে স্যাংটাম এটাও এপি অথন ডিজিশনের জন্য এটা আবার দুইটা করা যায় এটা হচ্ছে মোবাইল অথন ডিজিশন এপি অথন ডিজিশনে করা যায় আবার হচ্ছে সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ ইউজের যেটা এসপি এ ভিউ অথবা রিয়েক্ট দ্বারা করলে এই স্যাংটাম প্যাকেজ ইউজ করতে পারে স্পট আছে সোশিয়াল আইট এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা যেমন আপনার বিভিন্ন যত সোশিয়াল দ্বারা আমরা লগ ইন করি না এপি এ দ্বারা লগ ইন করি ফেসবুক দ্বারা লগ ইন বা আপনার লিঙ্ক ইন লগ ইন টুইটার গুগল দ্বারা লগ ইন করতে গেলে এই সোশিয়াল আইট প্যাকেজটা বেশি ইউজ হয় টেলিস্কোপ আছে লাইভ সার্ভার লাইভ ব্রডকাস্টিংয়ের জন্য আর এদিকে আমরা যদি গেটিং গেট স্টার্টে যাই গেট স্টার্টের মধ্যে আসলে মূলত ইনস্টলেশন কনফিগারেশন তা হচ্ছে ডিরেক্টরিটা আমার টাকটা আমার ফোল্ডার টাকটারটা বোঝাচ্ছে তারপরে হোম স্ট্রিট ভ্যালেট আর হচ্ছে ডিপ্লয়মেন্ট এটা হচ্ছে কি লারাবেলের হচ্ছে ইনভারনমেন্ট সেটা ডেভ ইনভারনমেন্ট ভ্যালেটটা আসলে লিনাক্সের জন্য হোম স্ট্রিটটাও কিন্তু উবুন্টু উবুন্টুর জন্য আমরা লিনাক্স দিয়ে যেটা করে আর ভ্যালেটটা হচ্ছে আসলে ম্যাকোয়েসের জন্য কিন্তু আসলে আমরা লিনাক্স তো ভ্যালেট ইউজ করি করা যায় এটা আলাদা আর তার হার্ড পার্টি একটা প্যাকেজ ইউজ করি ইয়ে করছে ওটা ইউজ করি আর আর্কিটেকচার কনসেপ্টের মধ্যে আমরা আসলে কী কী শিখবো রিকোয়েস্ট লাইফ থাকে লারাবেল কীভাবে কাজ করে তারপরে হচ্ছে লারাবেল মধ্যে সার্ভিস প্রোভাইডার হচ্ছে কী কী আসে সার্ভিস প্রোভাইডার তারপরে হচ্ছে ফ্যাসার লারাবেল মূলত শুধু ফ্যাসার প্যাটার্ন ইউজ করে ফ্যাসার জিনিসটা কি এইটা আমাদের একটু জানা দরকার কনসেপ্ট আর ফ্যাসারটা হচ্ছে অনেকটা স্ট্যাটিক মানে হচ্ছে লারাবেলে তো আসলে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম যে ক্লাসগুলো থাকে সবচেয়ে ক্লাসে করা তো এই ফ্যাসার প্যাটার্ন যেটা করে যে ক্লাসটাকে যখন অবজেক্টে রিপার্ট রিটার্ন করে অবজেক্ট তৈরি করে তখন তাকে স্ট্যাটিক রূপ দেয় আমরা স্ট্যাটিক ম্যাথড করছি স্ট্যাটিক ম্যাথড করছি না স্ট্যাটিক প্রপার্টি স্ট্যাটিক ম্যাথড তো এই লারাবেলের প্রত্যেকটা প্রজেক্টে আপনি যখন কল করবেন স্ট্যাটিক কল করবেন না কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাবে ক্লাসটা কিন্তু স্ট্যাটিক ক্লাস না বা স্ট্যাটিক ম্যাথড না এই ফ্যাসারটার মাধ্যমে সে স্ট্যাটিক রূপ দেয় যখন রান টাইমে কল হয় এটা হচ্ছে ফ্যাসারটার সুবিধা আর এদিকে বেসিকের মধ্যে রাউটিং তারপর হচ্ছে মিডিল ওয়ার্ড তারপরে সিআরএস এর প্রোটেকশন আমরা ফর্মতে যখন ডাটা বাস করি কক সাইড স্ক্রিপ্টিং যেটা আর কি এটা ডিফল্ট ভাবে দিয়ে গেছে আমাদের এরপর হচ্ছে কন্ট্রোলার আর রিকোয়েস্ট সিস্টেমটা রিকোয়েস্ট আমরা ফর্মতে যে রিকোয়েস্ট আছে রিকোয়েস্টে হ্যান্ডেল করা রেসপন্স করা তারপরে ভিউ ইউআর জেনারেটর আছে সেশন আছে ভ্যালিডেশন হ্যাঁ তারপর ইউর হ্যান্ডেলিং তারপর লগ ইন হ্যাঁ এরপর ফন্ড ইন ইং স্ক্যাফোল্ডিং এর মধ্যে কী কী আছে ফন্ড ইনের মধ্যে হচ্ছে আমাদের ফন্ড ইন দিয়ে ব্লেড টেম্পলেট লারা বেলে কিন্তু আসলে বিল্ডিং ভাবে মজার একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ব্লেড টেম্পলেটিং হ্যাঁ এইটা তারা হচ্ছে ফন্ড ইন্ডিয়ার টেম্পলেটগুলো খুব সহজে আমরা টেম্পলেটিং করতে পারি এবং এখানে লারা বেলের আমরা ডাটাগুলো পাস করে এবং ভিউতে দেখানোর জন্য এই টেম্পলেটিংটা আমরা শিখব তারপরে এখানে হচ্ছে তারা কেউ যদি এন পিএম প্যাকেজ ইউজ করে এন পিএম প্যাকেজ ইউজ করলে কিন্তু আমরা এই যে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের জন্য সুবিধা সুবিধা হ্যাঁ তারপরে সিকিউরিটির মধ্যে আমরা এখানে হচ্ছে অথেন্টিকেশন সিস্টেম চলে আসছে সিকিউরিটির মধ্যে যদি আসে আমরা অথেন্টিকেশন কীভাবে আমাদের লারাবেলে বললাম যে লারাবেলে বিল্ডিং ভাবে কি রে লগ ইন রেজিস্ট্রেশন পাসওয়ার্ড রিসেট হ্যাঁ ইমেল ভ্যারিফিকেশন সব রেডি করে দিয়ে দিচ্ছে আপনাকে সব করে আসবে তৈরি করা আসবে পাসওয়ার্ড রিসেট আপনার হ্যাঁ আর ডিগিং ডিপারের ভিতরে আসবে হচ্ছে আমাদের আর্টিশান যদি আপনার মানে পিএসি লারাবেল সময়টা নিজের মতো করে আরও কম মানে কাস্টমাইজ করতে চান সেক্ষেত্রে আর্টিশান কনসেল আর্টিশান কমান তৈরি করা ব্রডকাস্টিং ক্যাশ জেনারেট করা কালেকশন ইভেন্ট ফাইল স্টোরেজ আমাদের ইমেজ গুলো স্টোরেজ করার জন্য এইচ টি টিভি রিকোয়েস্ট যেটা আছে মেল সেন্ড করা নোটিফিকেশন ক্রিয়েট করা প্যাকেজ ডেভেলপমেন্ট করার টুলো দিয়েছে এখানে কিউই কিউইটা কী জিনিস কিউইটা শেখা দরকার মানে আপনার যখন সার্ভার বেস আসলে কোনো বড় কবিতে কাজ করবেন যখন একই সাথে ধরেন এক হাজার দুই হাজার ইউজার একে ইমেল পাঠাবে
তাক শিডিউল করতে পারে শিডিউলিং শিডিউলিং করা আছে আপনি ইচ্ছা করলে এটা করতে পারি আর ডাটাবেজ এর মধ্যে আমরা যেটা শিখবো আর ডাটাবেজ এর মধ্যে কিভাবে হচ্ছে আমাদের টেবিল তৈরি করা হয় গেটিং স্টার্ট এখানে কুইরি বিল্ডার তারপর হচ্ছে পেজ ইনিশিয়েল কিভাবে করা হয় মাইগ্রেশন ফাইল কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় সিডিং মানে ফ্যাক সিডিং হচ্ছে আমরা ফ্যাক কিছু ফ্যাক ডাটা হচ্ছে সিডিং করতে পারি ফ্যাক ডাটা রেডিস হচ্ছে কি ক্যাশিং এর জন্য ইউজ করা এটা হচ্ছে বিল্ডিং প্যাকেজ তার ওপরে রেডিস হচ্ছে ক্যাশ रोल টেস্টিং এর মধ্যে ইউনিট টেস্ট এক্সিকিউটিভ টেস্ট কনসোল টেস্ট অনেক ধরনের টেস্টিং বিজনেস হবে যে আছে আচ্ছা এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখব তো বেশ স্যার মধ্যে পরে ডাউনলোড হয়ে গেছে না জি স্যার ওকে আমরা এখন লারাগনে যাব লারাগনে যাওয়ার পর রাইট বাটন ক্লিক করব এই যে আমার এখানে কি ব্লগ পোজ ছিল না এটা ব্লগ এ ক্লিক করব দেখেন অটোমেটিক ইউআরএল এ দেখি এখন কি আসছে আপনার এখানে কি এটা আসছে আচ্ছা এটা কিন্তু আসলে এরকম আসার কথা না আমি একটু দেখি লারা ঘন্টা বন্ধ করে আবার তার উপর হোস্ট ফাইলটা একটু দেখি হোস্ট ফাইলটা ওপেন করেন পেটি ওয়ারল কিন্তু আসে নাই আসছে কি পেটি ওয়ারল আসে নাই না স্যার আমার এখানে কিন্তু ব্লক কিন্তু এখন এন্ট্রি হয় নাই এন্ট্রি হইছে কি এন্ট্রি হয় নাই তাহলে একটা কাজ করি লারা ঘন্টা বন্ধ করে আবার চালু করেন স্টপ করে আবার চালু করেন হোস্ট ফাইলটা কন্ট্রোল করে দেন কেটে দেন এটা কেটে দেব না স্টপ করুন হ্যাঁ স্টপ করেন সার্ভার বন্ধ করে আবার চালু করেন চালু করার পর একটা নোট এই আসাইতে পারে এসএসএল একটা অ্যালার্ট আসতে পারে কাটে দেওয়ার দরকার নেই সার্ভার এখনো বন্ধ হয়নি সার্ভার বন্ধ স্টার্ট অল দেন দেখেন একটা নোটিফিকেশন আসে নাকি জি স্যার ওকে দেন এখন যদি আমি রাইট বাটন ক্লিক করে যাই ছিল <laughs> 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 আচ্ছা 
डिफल हो गए देखे अवश्य सेट अप करने में सॉरी और आप लोग क्यों नहीं हो उसे शब्द करते हो इस तरह कुछ है हाँ बात वाला बट डेप जो में नहीं अ टेस्ट के दैसे तो लास्ट से लोना है डेट आमी और पाजनी ये करो पर ना आसर पड़े पर ये तो दिखते हैं तुम्हें शोशो एक कैसे डाउनलोड झमेलाइर झमेला 
এটা গুলো তো পুরো ভ্যারাভেল ভ্যারাভেল এর আলাদা রিপো করে দেন স্যার হ্যাঁ আলাদা রিপো করে তাহলে বেটার হবে মানে লাদা বলে একটা প্রজেক্ট থাকে ওখানে কারণ হতে এখানে ভিতরে করলে ইউআরএল এ অনেক ঝামেলা হতে পারে মানে পুরো পাথ নেবে তখন আবার এটা যদি গালতো তারপর পুরো বিশাল একটা ডোমেন হবে এটা ভাইরাল হবে স্যার আর তাহলে এখানে লোকালে আমরা এখানে আলাদা দুইটা পাঠ করি পরে আর